वेलकम टू अक्षर एडुकेशन आनल क्लास पेर वेंकटर सीनियर जोग्रफी फैकल्टी सो ई रोज मन भारत भूगोल शास्त्र नदी व्यवस्थ नदी व्यवस्थ रिवर् सिस्टम और ड्रैने सिस्टम इन इंडिया इकोस मन गमन फस्ट आफ् आल नदी अंत नदी अनगना प्राप्त में मदल अत्यधिक दूर प्रयाणी समुद्र में कल अति पेद नीति प्रवाहा नदी अब जनरल चूँ एदना प्राप्त में स्टार्ट अत्यधिक दूर प्रयाणशीला चवर की समुद्र में कल अति पेद नीति प्रवाहा अति पेद नीति प्रवाहा नदी अब बिगेस्ट वाटर स्ट्रीम ने मैं सिंपल नदी अल्के मरी नदी मन चूस्ते नीर प्रवहिस्ट कदा मैं वरल वाटर डे वरल वाटर डे प्रपंच नीति दिनोत्सव एपड़ जो अटे मारच इंड मारच इ वरल वाटर डे मन चुनाव जो वरल वाटर डे थीम्स मन इकर्पेक चूँ खचिंग अड़गे दाखी अवकाश थीम्स लाइक प्रजेंट थीम्स मन चूस्ते प्रजेंट थीम अटे रेल इवे रूम चूँ क्लियर मन की रुप इन वाटर डे थीमेंटी अच्छे ग्रउंड वाटर मेकिंग द इनजिबल विजिबल ग्रउंड वाटर मेकिंग द इनजिबल विजिबल मेकिंग द इनजिबल विजिबल Invisible, visible. Hey, ground water and every children day can pinch a kunda potuna a ground water name. Bogar bachalala no can pinch a laga cheda me. The new car, okay, with this one can pinch a kunda potuna watney can pinch a laga cheda me. The new car, okay, with this one. Like a two thousand eighteen man of this kunda. दीन ओक थीमेंटे नेचर फर् वाटर नेचर फर् वाटर सो अला रेल पन्द थीम रेल पन्द थीम मन ते नो वन बिहैंड Living no one behind and plus no children. Living no one behind. Rundvela panto me the water day theme entered day. Living no one behind. Rundvela iravai. Water and climate change. Climate and water change. Climate and water change and the pay plus no children. Rundvela iruvai vakati. 2021 water day theme which is valuing water. Valuing water and the pay plus no. Rundvela iruvai rundo already manam ikra chappu nam children. ग्रउंड वाटर द मेकिंग ग्रउंड वाटर अटे अंत 
అంతరించిపోతున్నటువంటి భూగర్భ చలాలను పెంచటమే రెండు వేల ఇరవై రెండు వాటర్ డే థీమ్ అని చెప్పి మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఇవి వాటర్ డే థీమ్స్ అలాగే వాటర్ డే ఓల్డ్ వాటర్ డే ఎప్పుడు మనం నిర్వహించుకుంటున్నాం అంటే మార్చి ఇరవై రెండు నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం దెన్ ఆఫ్టర్ మనం చూస్తే మరి ప్రపంచ నదుల దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం ప్రపంచ నదుల దినోత్సవం ప్రపంచ నదుల దినోత్సవం ఓరల్ రివర్స్ పే చూడండి లాస్ట్ సండే ఆఫ్ సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ చివరి ఆదివారాన్ని ప్రపంచ నదుల దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సో ప్రపంచ నదుల దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటామంటే లాస్ట్ సండే ఆఫ్ సెప్టెంబర్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మరి ఈ నదులకు సంబంధించిన అంశాల్లోకి మనం ఇన్డెప్త్గా వెళ్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ రివర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అని దేన్ని పిలుస్తారు చూడండి రివర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా రివర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఆర్ రివర్ బేసిన్ అని పిలుస్తున్నాం చూడండి రివర్ బేసిన్ నది పరివాహక ప్రాంతం నది పరివాహక ప్రాంతం అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం ఓకే మరి ఏంటి ఇక్కడ నదీ పరివాహక ప్రాంతం అంటే ఒక నది ఒక నదికి ఏ ఏ ప్రాంతాల నుంచి అయితే నీరు వచ్చి చేరుతుందో ఆ ప్రాంతాల మొత్తం వైశాల్యాన్ని ఆ నదీ పరివాహక ప్రాంతం అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ నది పరివాహక ప్రాంతం పరివాహక ప్రాంతం రివర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఆర్ రివర్ బేసిన్ రివర్ బేసిన్ అని చెప్పి మరి ఏంటి ఇక్కడ రివర్ బేసిన్ ఆర్ రివర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఆర్ నది పరివాహక ప్రాంతం అంటే ఇదో ఇలా ఒక నది వెళ్తూ ఉంటే ఈ నదికి అనేక ప్రాంతాల నుంచి నీరు వచ్చి చేరిపోతూ ఉంటుంది లైక్ ఉపనదుల ద్వారా ట్రిబ్యూటరీస్ ద్వారా కానీ ఇదో ఇలా ట్రిబ్యూటరీస్ అనేక ట్రిబ్యూటరీస్ వచ్చి ఇన్ని చాయిన్ అవుతూ ఉంటాయి మీట్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ ఉపనదులకు మళ్ళీ చిన్న చిన్న వంకలు వాగులు ఇవన్నీ వచ్చి కలిసి ఉంటాయి చూడండి ఇలా చిన్న చిన్న వంకలు వాగులు ఇవన్నీ వచ్చి కలిసి ఇలా ఒక నదికి ఉపనదులు ఆ ఉపనదులకు మళ్ళీ చిన్న చిన్న వంకలు వాగులు ఈ ప్రాంతాలు అన్ని ప్రాంతాల నుంచి దీనికి ఈ నదికి నీరు వచ్చి చేరిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కడ వర్షం పడినా ఆ వంకలు వాగుల ద్వారా ఈ ఉపనదికి ఉపనది ద్వారా నదికి నీరు వచ్చి చేరిపోతూ ఉంటుంది ఇలా ఒక నదికి ఏ ఏ ప్రాంతాల నుంచి అయితే నీరు వచ్చి చేరుతూ ఉందో ఆ ప్రాంతాల మొత్తం వైశాల్యాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే రివర్ బేసిన్ ఆర్ నది పరివాహక ప్రాంతం అని పిలుస్తుంది నది పరివాహక ప్రాంతం అని పిలుస్తుంది సింపుల్ నదికి ఏ ఏ ప్రాంతాల నుంచి నీరు వస్తుందో ఆ ప్రాంతాల మొత్తం వైశాల్యాన్ని మనం తీసుకుంటే దాన్ని ఆ నదీ పరివాహక ప్రాంతం అంటారు దట్ ఈస్ మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నదీ పరివాహక ప్రాంతం గురించి మనం చెప్పుకున్న తర్వాత ఈ నది తన ప్రవాహ దశలను కలిగి ఉంటుంది ఆ దశలు ఏమున్నాయో ఒకసారి మనం చూద్దాం 
మనం ఏమి చెప్తున్నాం ఏదైనా నది అనగా ఒక ప్రాంతంలో స్టార్ట్ అయ్యి అనేక దూరం ప్రయాణించి చివరికి సముద్రంలో కలుస్తుంది అన్న మరి ఆ ప్రవహించే క్రమంలో దీనికి కొన్ని దశలు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి ఆ దశలు ఏంటివి అని చెప్పి కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాం నది ప్రవాహ దశలు చూడండి నది ప్రవాహ దశలు రివర్ ఫ్లోయింగ్ స్టేజెస్ ఒక నది జనరల్ గా సాధారణంగా మనకు కొండ ప్రాంతాల్లో పర్వత ప్రాంతాల్లో పర్వత సానువుల్లో జన్మిస్తూ ఉంటుంది ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో జన్మించి ఇలా ప్రయాణించుకుంటూ వెళ్తుంది ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ సముద్రంలో కలుస్తుంది జన్మించినప్పటి నుంచి కొంత దూరం వరకు అది కొంత పర్వత ప్రాంతాల మధ్యలో ప్రయాణించుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది చూడండి ఇలా పర్వత ప్రాంతాల మధ్యలో ప్రయాణించుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది పర్వత ప్రాంతాల మధ్యలో ప్రయాణించుకుంటూ వస్తుంది జన్మస్థానము నుంచి పర్వతాలలో ప్రయాణించే మొత్తం భాగాన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే యౌవన దశ యంగర్ స్టేజ్ అని పిలుస్తారు చూడండి సో ఈ పర్వతాలను దాటిన వెంటనే అది ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే మైదానంలోకి ప్రవేశిస్తుంది చూడండి మైదానంలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఇలా పుట్టిన ప్రాంతం నుంచి మైదానంలోకి ప్రవేశించే వరకు అది కొండలు పర్వతాల మధ్యలో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఆ కొండలు పర్వతాల మధ్యలో ప్రవహించేటువంటి ఈ నది యొక్క భాగాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే యవ్వన దశ యవ్వన దశ యంగర్ స్టేజ్ యంగర్ స్టేజ్ అని పిలుస్తుంది మరి ఈ యవ్వన దశలో దీని పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఉరకలేస్తూ ఉంటుంది బాగా స్పీడ్ను కలిగి ఉంటుంది అత్యధిక వేగాన్ని కలిగి ఉంటుంది చూడండి యవ్వన దశలో అత్యధిక వేగాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరి అధిక వేగం ఉండడం వల్ల ఏమొస్తాయి మనకి యవ్వన దశలో వేగం ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఆకస్మిక వరదలు సంభవించేదానికి అవకాశం ఉండొచ్చు జనరల్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు నదికి ఏ దశలో ఆకస్మిక వరదలు సంభవిస్తాయి అని చెప్పి మనం అడుగుతాయి పర్వత ప్రాంతాలలో లేదా పర్వత సానువుల్లో ప్రవహించేటప్పుడు వాటికి అధిక వేగం ఉంటుంది ఆ పర్వత సానువుల్లో ప్రవహించేటువంటి ఆ దశని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే యవ్వన దశ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం మరి ఆకస్మిక వరదలు రావడం వల్ల ఏమైతాయి అంటే లాస్ట్ టైం చూడండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఫిబ్రవరి నెలలో ఉత్తరాఖండ్లో దౌలిగంగ అనే నదికి ఆకస్మిక వరదలు సంభవించడం వల్ల అక్కడ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి తపోవన్ అనే జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం కొట్టుకుపోయింది అట్ ది రైట్ టైం అక్కడ పనిచేసేటువంటి సుమారు నూట అరవై ఏడు మంది సిబ్బంది అక్కడ పనిచేసే కార్మికులు కూడా ఆ వరదల్లో చిక్కుకొని కొట్టుకొని పోవడం జరిగింది అంటే తప్పించుకునేదానికి కూడా టైం లభించదు వస్తుందని చూసేలోపే దాంట్లో మనం కొట్టుకుపోతాం అంత ఫాస్ట్గా వరదలు వస్తాయి వీటిని ఆకస్మిక వరదలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్లడ్స్ అని చెప్పి వీటిని పిలుస్తున్నాం ఇక మరి ఈ యవ్వన దశలో ఏం ఫామ్ అవుతాయి మనకి జనరల్గా అని మనం చూస్తే యవ్వన దశలో ఏర్పడేవి ఏమున్నాయని మనం చూస్తే చూడండి ఇక్కడ పాట్ హోల్స్ మనకి ఏర్పడతాయి చూడండి పాట్ హోల్స్ మనకి ఏర్పడతాయి ఏంటి పాట్ హోల్స్ అంటే వేగంగా నది ప్రయాణించేటప్పుడు ఆ వేగం కారణంగా ఆ నదిలో కొన్ని గుండ్రాళ్ళు బండరాళ్ళు ఇవన్నీ కొట్టుకుపోతూ ఉంటాయి ఇవి కొట్టుకపోయేటప్పుడు ఆ ఉపరితలం మీద కొన్ని ప్రాంతాల్లో అవి ఎక్కువ రాపిడిని చేయడం కారణంగా ఒక గుండ్రటి గుంతలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి చూడండి ఆ గుంతలనే మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే సుడి గుండాలు అని కూడా పిలుస్తున్నాం చూడండి సుడి గుండాలు సో ఇలా ఇదో ఈ ఆకారంలో మనకు గుంతలు ఏర్పడితే నది మధ్య భాగంలో లోతైన వెడల్పైన గుంతలు ఏర్పడితే వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే పాట్ హోల్స్ పాట్ హోల్స్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉన్నాం చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ రెండోది ఏంటి అంటే సెకండ్ వన్ మనకు జలపాతాలు ఏర్పడతాయి ఇక్కడనే జలపాతాలు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి చూడండి ఈ ప్రాంతంలోని మనకు జలపాతాలు కూడా ఫామ్ అవుతున్నాయి వాటర్ ఫాల్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతున్నాయి చూడండి మరి ఏంటయ్యా వాటర్ ఫాల్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ పైభాగం 
మనకు మెత్తగా అంటే భూమి ఏర్పడే క్రమంలో కొన్ని లేయర్లు లేయర్లుగా ఏర్పడుతుంది అలా లేయర్లుగా ఏర్పడినప్పుడు పై లేయర్ బాగా మెత్తగా ఉంటుంది మళ్ళీ కొద్దిగా కింది లేయర్ బాగా గట్టిగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత లేయర్ మళ్ళీ మెత్తగా ఇట్లా గట్టిగా ఏర్పడి ఉంటాయి ఇలా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే పై లేయర్ మెత్తగా ఉండి దాని తర్వాత కింది లేయర్ మనకు చాలా గట్టిగా ఉండిపోయి ఉంటుంది ఇదో ఈ లేయర్ అంతా కూడా గట్టిగా ఉండిపోయి ఉంటుంది చూడండి ఈ లేయర్ ఇలా తీసుకుంటుంది పైన ఉన్న లేయర్ మెత్తగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత కింద ఏర్పడిన లేయర్ అంతా కూడా చాలా వరకు చాలా లోపలి వరకు చూడండి చాలా వరకు ఇలా ఇంత ఎత్తు వరకు ఏమైందంటే మెత్తటి లేయర్ ఏర్పడింది ఆ చివరిన మళ్ళీ ఏమైనా అంటే గట్టి లేయర్ ఏర్పడి ఉంటుంది ఇలా ఏర్పడి ఉంది ఇప్పుడు ఈ పై భాగంలో వాటర్ ఫ్లో అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ పైన ఉన్న ఈ మెత్తటి లేయర్ను కోసేసుకొని ఈ గట్టి లేయర్ మీద వాటర్ ప్రవహించడం మొదలు పెట్టాం ఈ లేయర్ గట్టిగా ఉండడం వల్ల దీన్ని కోతకు గురి చేయలేక రాక్ బెంచెస్ ఇక్కడ మనకు ఉండడం వల్ల కోతకు గురి చేయలేక ఏం చేస్తుంది అంటే ఇదో ఇక్కడ ఉన్న ఈ మెత్తటి లేయర్ను మళ్ళీ కోతకు గురి చేస్తా చూడండి అలా కోతకు గురి చేసి ఇక్కడి నుంచి పై నుంచి కిందికి ఇదో ఈ కింది లేయర్ గట్టిగా ఉన్న కింది లేయర్ మీద అత్యంత ఎత్తు నుంచి ఇలా కిందికి పడడం ప్రారంభిస్తుంది సో ఇలా అత్యంత ఎత్తు నుంచి ఒక నది లేదా ఒక వాటర్ స్ట్రీమ్ అత్యంత లోతుకు పడుతూ ఉంటే దానిని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే జలపాతం వాటర్ ఫాల్ వాటర్ ఫాల్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం జలపాతం కిందికి పడిపోతుంది మరి అలా కిందికి పడిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఈ రాక్ బెంచెస్ చాలా పై నుంచి పడడం వల్ల ఇక్కడ కొద్దిగా చిన్న చిన్న గుంతలు ఏర్పడతాయి చూడండి దాన్ని ప్లంజ్ ఫోల్ అని పిలుస్తున్నాం చూడండి ప్లంజ్ ఫోల్ ప్లంజ్ పోల్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం చూడండి అంటే దుమ్ముకుడు గుంత అంటారు తెలుగులో అంతే అంటే అత్యంత ఎత్తు నుంచి చూడండి ఈ పై భాగం నుంచి నీరు అత్యంత కిందికి పడినప్పుడు ఆ పై నుంచి అంత ఫాస్ట్ గా కిందికి పడినప్పుడు ఆ కింది భాగంలో కొంత గుంత ఏర్పడుతుంది ఆ గుంత ఏర్పడినటువంటి ప్రాంతాన్ని ప్లంజ్ ఫోల్ లేదా దుమ్ముకుడు గుంత అని చెప్పి మనం పిలుచుకోవడం జరుగుతుంది మరి ఈ జలపాతాలు కూడా మనకు రెండు రకాల జలపాతాలు ఉంటాయి చూడండి అత్యంత ఎత్తు నుంచి ఒకేసారి అత్యంత కిందకి పడిపోతూ ఉంటే నిటారుగా అత్యంత కిందకి పడుతూ ఉంటే దాన్ని మనం క్యాటరాక్ట్ జలపాతం అని పిలుస్తున్నాం చూడండి అంటే ఇదో లైక్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇలా కనిపిస్తున్న ఈ భాగంలో వచ్చి అత్యంత ఎత్తు నుంచి ఒకేసారి అత్యంత కిందికి పడిపోతూ ఉంటే దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే క్యాటరాక్ట్ జలపాతం అని పిలుస్తున్నారు క్యాటరాక్ట్ వాటర్ ఫాల్ అని చెప్పి పిలుస్తారు మరి ఈ క్యాటరాక్ట్ ఎలపాతానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏదంటే భారతదేశంలో ఉన్న జోగ్ జలపాతం చూడండి భారతదేశంలో ఉన్న జోగ్ జలపాతం రెండు వందల యాభై మూడు మీటర్ల ఎత్తును కలిగి ఉంటుంది భారతదేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన జలపాతం ఇది కర్ణాటకలోని వరాహ నదిపై పశ్చిమ కనుమల్లో ఇది ఏర్పడి ఉంది చూడండి మరి ప్రపంచంలో ఏంజల్ జలపాతం ప్రపంచంలో ఏంజల్ జలపాతం చూడండి సో వెనిజులాలో మనకి ఇది కనిపిస్తుంది అత్యంత ఎత్తు నుంచి అత్యంత కిందికి పడుతూ ఉంటుంది సో ప్రపంచంలో ఎత్తైన జలపాతం ఏదంటే ఏంజల్ జలపాతం ఏంజల్ జలపాతం ఇది వెనిజులాలో కనిపిస్తుంది వెనిజులాలో కనిపిస్తుంది సో ఈ రెండు కూడా మనకు క్యాటరాక్ట్ కిందికి వస్తాయి మరి క్యాస్కేడ్ అంటే ఏంటి క్యాస్కేడ్ చూడండి ఇక్కడ క్యాస్కేడ్ అని పిలుస్తాం క్యాస్కేడ్ జలపాతం క్యాస్కేడ్ వాటర్ ఫాల్స్ లైక్ ఇక్కడ ఒక స్టెప్ మెట్ల వలె నిర్మాణం కలిగినటువంటి ప్రాంతాల్లో ఈ టైప్ లో మనకి వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ పడుతుంది ఈ పై భాగం నుంచి ఇక్కడ ఒక స్టెప్ పడింది మళ్ళీ అక్కడ నుంచి కొద్ది దూరం బ్రాంచ్ ఇక్కడ ఒక స్టెప్ ఇక్కడ ఒక స్టెప్ ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ కనిపిస్తూ ఉంటే వాటిని మనం క్యాస్కేడ్ అని చెప్పి పిలుచుకోవచ్చు స్టెప్ బై స్టెప్ కనిపిస్తుంది అంటే మెట్ల మాదిరి నిర్మాణం పైన అలా దుమ్ముకుతూ 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 కిందికి వచ్చేటువంటి జలపాతాలను మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే క్యాస్కేడ్ జలపాతాలు లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే కనుక కుంచికల్ జలపాతం చూడండి కుంచికల్ జలపాతం ఈ కుంచికల్ జలపాతం మనకు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో వరాహి వరాహి నది పైన కనిపిస్తుంది ఇది కూడా పశ్చిమ కనుమల్లో ఉంటుంది దీని ఎత్తు నాలుగు వందల యాభై ఐదు మీటర్ల ఎత్తును కలిగి ఉంచు కానీ ఒకటే దారగా పడట్ల ఇది అనేక దారులు కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఒకటి ఇక్కడి నుంచి ఒకటి ఇక్కడి నుంచి ఒకటి ఇక్కడ ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఎత్తైన జలపాతంగా మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు 
అత్యంత ఎత్తు నుంచి నిటారుగా ఒకేసారి అత్యంత లోతుకు పడే వాటినే మనం ఎత్తైన జలపాతంగా ఇక్కడ పిలుచుకోవడం జరుగుతుండచ్చు దట్ ఈస్ చౌక్ జలపాతం సో క్యాట్రాక్ వేరు మరియు క్యాస్కేడ్ వేరు అని చెప్పి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈ రెండింటిని మనం ఇక్కడ చూసుకోవాలి మరి క్యాట్రాక్ క్యాస్కేడ్ తర్వాత మనం చూస్తే కనుక మరొక అంశం ఏమైనా ఫామ్ అవుతుందా ఇక్కడ అంటే రాక్ బెంచెస్ ఏర్పడితే చూడండి రాతి బల్లలు అంటాం ఈ ప్రాంతంలోనే మనకి రాక్ బెంచెస్ రాతి బల్లలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి రాక్ బెంచెస్ రాతి బల్లలు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి మరి ఏంటి ఇక్కడ రాక్ బెంచెస్ అంటే మనం ఇందాకనే చెప్పుకున్నాం ఈ జలపాతం గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈ భూమి లేయర్లు లేయర్లుగా ఏర్పడి ఉంటుంది చూడండి ఈ పై లేయర్ అంతా కూడా మనకి మెత్తగా ఏర్పడి ఉంటుంది ఆ తర్వాత రెండో లేయర్ మనకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కొద్దిగా హార్డ్గా రాక్ సర్ఫేస్ని కలిగి ఉంటుంది చూడండి రాక్ సర్ఫేస్ని కలిగి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో నది ప్రవహించినప్పుడు ఈ మెత్తగా ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో నది ప్రవహించినప్పుడు ఈ పైనున్న మెత్తని పొర మొత్తం కొట్టుకుపోతుంది చూడండి ఇదంతా ఎరోజన్ అవుతుంది పైనున్న ఈ సాఫ్ట్ లేయర్ మొత్తం ఎరోజన్ అయిపోయి ఇదో ఇక ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ఈ శిలా నిర్మాణం బయటికి కనిపిస్తూ ఉంటాయి గట్టిగా ఉన్న రాతి లాంటి పలకలు మనకు బయటికి కనిపిస్తే వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే రాక్ బెంచెస్ రాతి బల్లలు అని చెప్పి పిలుస్తుంది పైనున్న మట్టి మొత్తం కొట్టుకోబోగా లోపల మనకు గట్టిగా ఉన్న శిలల్ లాంటి పదార్థాలు బయటకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రాళ్ళు బయటకు కనిపిస్తుంటాయి పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు బండరాళ్ళు ఇలా వెడల్పుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాంటి వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే రాక్ బెంచెస్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉన్నాం ఇంకా ఈ ప్రాంతాల్లో యవ్వన దశలో ఇంకా ఏమి ఏర్పడతాయంటే లోయలు ఏర్పడతాయి వ్యాలీస్ ఫామ్ అవుతాయి లోయలు వ్యాలీస్ వ్యాలీస్ ముఖ్యంగా వి సేపుడు వ్యాలీస్ చూడండి ఇక్కడ వి సేపుడు వ్యాలీస్ వి ఆకారపు లోయలు ఏర్పడతాయి వి ఆకారపు వి సేపుడు వ్యాలీస్ వి సేపుడు మీన్స్ ఇదో ఈ టైప్ లో మనకి కనిపిస్తుంటాయి చూడండి ఈ టైప్ లో కనిపిస్తుంటాయి అంటే డెప్త్ ఎక్కువ ఉంటాయి లోతు అధికంగా ఉండి వెడల్పు తక్కువగా ఉన్నటువంటి లోయలు మనకు ఏర్పడితే వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే వేసేపుడు వ్యాలీస్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం ఎందుకు ఇక్కడ వేసేపుడు వ్యాలీస్ ఫామ్ అవుతాయంటే చూడండి మా ఇక్కడ ప్రక్క కోత జరగదు అధోముఖ కోత జరుగుతుంది చూడండి డీప్ ఎరోషన్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఏంటి అని చెప్పి మనం చూస్తే ఇక్కడ మనకి కొండలు ఏర్పడి ఉంటాయి చూడండి ఇలా ఇలా కొండలు ఏర్పడి ఉంటాయి ఆ కొండల మధ్యలో మనకి ఏం చేస్తుంది ఈ నది ప్రవహిస్తుంది చూడండి ఇదో ఇది కొండ అనుకుంటే ఇది కూడా కొండ పర్వతాలు శిఖరాలు ఇదంతా కూడా భూభాగం అనుకుంటే ఇదంతా భూభాగం అనుకుంటే చూడండి ఈ లే ఇదో ఈ ప్రాంతంలో మనకి ఈ నది ప్రవహిస్తూ ఉంది ఈ నది ఈ కొండల మధ్యన ప్రవహించేటప్పుడు ఇలా ప్రక్క కోతకు గురి చేయలేదు చూడండి ఎందుకంటే కొండలు రాక్స్ తోటి ఫామ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి చాలా సాలిడ్గా ఉంటాయి అందువల్ల ఇలా పక్క కోతకు గురి చేయక వాటర్ ఫ్లో అనేది ఎక్కువైంది అనుకోండి అంటే నీటి ప్రవాహం ఎక్కువైతే ఇది పక్క కోతకు గురి చేయలేక అధోముఖంగా ఇదో ఇట్లా లోపలి వైపుకు కోత గురి చేస్తారు చూడండి ఇలా లోపలి వైపుకు ఇలా లోపలి వైపుకు కోత గురి చేస్తారు ఇక్కడ ఉన్న మట్టిని మొత్తాన్ని కోసేసి అత్యంత లోతుకు ఏర్పాడిపోతుంది చూడండి ఇలా లోపలి వైపుకు కోతకు గురి చేయడం వలన అధోముఖ కోతకు గురి చేయడం వలన మనకి ఏమి ఏర్పడుతున్నాయి వి ఆకారపు వ్యాలీస్ ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి అందుకే మనం హిమాలయ నదులను లేదా నదులు పర్వతాల మధ్యలో ప్రవహించినప్పుడు గమనించినట్లయితే చాలా చిన్నగా పైనుంచి చూస్తే చిన్నగా కనిపిస్తాయి కానీ వాటి యొక్క లోతు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది నీటి పరిమాణం కూడా అక్కడ చాలా వేగంగా ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో కొండలు పర్వతాల మధ్యలో ప్రవహించేటప్పుడు నదులు ఏం చేస్తాయంటే వి ఆకారపు లోయలను ఏర్పాటు చేస్తాయి వి ఆకారపు లోయలను ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాయి మరి 
ఈ వి సేపుడు వ్యాలెస్ నే వి సేపుడు వ్యాలెస్ నే కొద్దిగా మార్పు చెందితే మరొక విధంగా పిలుస్తాం చూడండి వీటిని రెండో విధంగా ఏమని పిలుస్తున్నారు అంటే కనుక చూడండి రెండోది గార్జస్ గార్జస్ గార్జులు అని పిలుస్తున్నాం చూడండి రెండు గార్జులు ఈ వీసేపుడు వ్యాలీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కొద్దిగా డెప్త్ పెరిగి నిట్ట నిలువు గోడలను కలిగి ఇదో ఈ టైప్లో లోతు ఏర్పడింది అనుకోండి ఎక్కువ లోతు ఏర్పడి ఇలా నిట్ట నిలువు ధరలను కలిగినటువంటి లోయలు ఏర్పడితే వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే గార్జేస్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం అంటే నీటి పరిమాణం ఎక్కువైపోయి నీటి పరిమాణం ఎక్కువైపోయి నదిలో ప్రవహించి నీరు ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే ఆ ధరలను వి ఆకారపు ధరలు కాస్త ఏమైపోతాయంటే మనకి ఇదో ఈ టైప్లో ఈ టైప్లో మనకి లోయలు ఏర్పడిపోతాయి చూడండి ఇదో ఈ టైప్లో మనకి లోయలు ఏర్పడుతుంది లోతైన నిట్ట నిలువు గోడలను కలిగిన లోయలు ఏర్పడితే వాటిని ఇదో ఈ టైప్లో మనకి ఏర్పడితే వాటిని సింపుల్గా గార్జులు అని పిలుస్తున్నాం సింపుల్ చెప్పాలంటే వెడల్ పైన అత్యంత లోతైన నిటారు గోడలను కలిగినటువంటి లోయలను మనం గార్జులు అని పిలుస్తున్నాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే మన గోదావరి నది బైసన్ గార్జును ఏర్పాటు చేస్తుంది చూడండి గోదావరి నది బైసన్ గార్జును మనకు తూగో పాగో జిల్లాలోని పాపికొండల మధ్యలో ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంది అలాగే ఇంకొకటి చబాయ్ గార్జ్ చూడండి చబాయ్ గార్జును మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే బీహార్ నది అని పిలుస్తున్నాం చూడండి బీహార్ నది ఈ చబాయ్ గార్జును బీహార్లో ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంది చబాయ్ గార్జ్ బీహార్ బీహార్ నది అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం బైసన్ గార్జ్ అని పిలుస్తున్నాం చబాయ్ గార్జ్ అని ఇలా గార్జుల గురించి మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతాం దెన్ ఆఫ్టర్ మనం చూస్తే ఇంకా మనం ఆలోచన చేస్తే దీని యొక్క అంటే ఈ గార్జు రూపమే ఇంకొద్దిగా మారిందనుకోండి అగాధ ధరులు అని పిలుస్తున్నాం చూడండి మూడోది అగాధ ధరులు మూడోది వచ్చేసి అగాధ ధరులు అగాధ ధరులు అని చెప్పి పిలుస్తాం ఏంటి మరి ఇక్కడ అగాధ ధరులు అంటే చూడండి వీటిని క్యాన్యాన్స్ అని పిలుస్తున్నాం చూడండి క్యాన్యాన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం మరి ఏంటి క్యాన్యాన్స్ అంటే ఈ గార్జులే ఇంకా వెడల్పోతే ఇంకా లోతు పెరిగితే వాటిని అగాధ ధరులు అని పిలుస్తున్నాం చూడండి ఇవే వెడల్ పెక్కు కావాలి చూడండి ఇలా వెడల్ పెక్కు ఇలా లోతు ఎక్కువైతే వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే అగాధ ధరులు అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం చూడండి అధిక వెడల్పు అత్యంత లోతు కలిగి నిట్ట నిలువు ధరులను కలిగి ఉంటే వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే అగాధ ధరులు అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం క్యాన్యాన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం సింపుల్ గార్జే వెడల్పై లోతు పెరిగి నిట్ట నిలువు ధరులను కలిగి ఉంటే గార్జులు అని పిలుస్తారు సారీ క్యాన్యాన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం అగాధ ధరులు అని పిలుస్తాం మరి వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే చూడండి మన పెన్నా నది రివర్ పెన్న గండికోట ఈ గండికోట కడప జిల్లాలోని గండికోట వద్ద క్యాన్యాన్ ఏర్పాటు చేస్తుంది చూడండి క్యాన్యాన్ ఏర్పాటు చేస్తుంది భారతదేశంలో అతి పొడవైన అతి పెద్దదైనటువంటి అగాధ ధరి ఏదంటే గండికోట అగాధ ధరి గండికోట క్యాన్యాన్ ది గ్రేట్ ఇండియన్ క్యాన్యాన్ అని చెప్పి దాన్ని పిలుస్తున్నాం చూడండి గండికోట కార్చునే ది గ్రేట్ ఇండియన్ క్యాన్యాన్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం మరి ప్రపంచంలో మనం గమనించినట్లయితే కొలరాడో నది ఈ కొలరాడో నది మనకు అమెరికాలో ఉంటుంది చూడండి ఈ అమెరికాలోని కొలరాడో నది ఒక క్యాన్యాన్ను మనకి ఏర్పాటు చేస్తుంది చూడండి ఈ కొలరాడో నది ఏర్పాటు చేసే క్యాన్యాన్ యొక్క లోతు ఎంత అగాధ ధర యొక్క లోతు ఎంత అంటే రెండు కిలోమీటర్ల లోతు కలిగి ఉంటుంది అలాగే దీని యొక్క మొత్తం పొడవు ఎంత ఉంటుంది ఈ కొలరాడో నది యొక్క ఈ క్యాన్యాన్ మొత్తం పొడవు అగాధ ధరి పొడవు ఎంత అంటే నాలుగు వందల ఎనభై రెండు కిలోమీటర్ల పొడవు కలిగి ఉంటుంది చూడండి రెండు కిలోమీటర్ల లోతు కలిగింది నాలుగు వందల ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల పొడవున అతి లోతైన అతి వెడల్ పైన లోయ ఏర్పడుతుంది దాన్ని ఏర్పాటు చేసే నది ఏదంటే కొలరాడో నది 
ఈ కొలరాడో నది ఏర్పాటు చేస్తే ఈ అగాధ దానిని ఈ క్యాన్యన్ నే ది గ్రేట్ క్యాన్యన్ ఆఫ్ కొలరాడో అని చెప్పి మనం పిలుచుకుంటాము ది గ్రేట్ క్యాన్యన్ ఆఫ్ కొలరాడో అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం చూడండి అంటే ప్రపంచంలో అతి పొడవైనా అతి వెడల్పైనా అతి లోతైనా అగాధ దరి ఏదంటే ది కొలరాడో అగాధ దరి అమెరికాలో కొలరాడో నది ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంది దట్ ఈస్ మనం ఇక్కడ వీటి గురించి చూసుకోవాలి సో ఇవన్నీ మనకు ఎక్కడ ఫామ్ అవుతున్నటువంటి భూస్వరూపాలు లేదా నదీ స్వరూపాలు అంటే మనకు నది యవ్వన దశలో ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి భూస్వరూపాలని వీటిని పిలుస్తున్నాం చూడండి నది తన యవ్వన దశలో వీటన్నిటినీ ఫామ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి అంశాలన్నీ మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ఇలా కొండల మధ్యలో ప్రవహించిన తరువాత ఈ నది మళ్ళీ ఏమైతుంది ఇక్కడ చూడండి మైదాన ప్రాంతంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది చూడండి మైదాన ప్రాంతంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఇక్కడ వరకు మొత్తం అంతా కూడా కొండల మధ్యలో ప్రయాణించుకుంటూ వచ్చింది దీన్ని మనం ఏమన్నాం యవ్వన దశ అని పిలిచినాం చూడండి యవ్వన దశ అని చెప్పి పిలిచినాం మరి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ప్రౌఢ దశ అని పిలుస్తున్నాం చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రౌఢ దశ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రౌఢ దశ ఏంటి మరి ప్రౌఢ దశ అంటే చూడండి మా ప్రౌఢ దశ అని ఇక్కడ పిలుస్తున్నాం చూడండి ఏంటి ప్రౌఢ దశ అంటే మిడిల్ స్టేజ్ అని కూడా దీన్ని పిలవచ్చు రైట్ మైదానంలోకి ప్రవేశించినప్పటి నుంచి తీర ప్రాంతం వరకు చూడండి తీర ప్రాంతం వరకు ఉన్నటువంటి నదీ భాగాన్ని ప్రౌఢ దశ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం చూడండి ఎక్కడ కొండలను దాటి మైదానంలోకి ఎక్కడైతే ప్రవేశిస్తుందో అక్కడి నుంచి మొదలుకొని అది తీర ప్రాంతం సముద్రం యొక్క తీర ప్రాంతం వరకు ప్రవహించేటువంటి మొత్తం భాగాన్ని ప్రౌఢ దశ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉన్నాము మరి ఈ ప్రౌఢ దశను మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ వేగం మితంగా ఉంటుంది చూడండి వేగం మధ్యస్థంగా ఉంటుంది మధ్యస్థంగా ఉంటుంది దట్ ఈస్ మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి వేగం మితంగా మధ్యస్థంగా ఉంటుంది ఓకే మనం చూస్తుంటాం టీనేజ్లో ఉన్నవాడు బాగా వేగంగా స్పందిస్తూ ఉంటాడు వేగంగా ఎందుకంటే ఉడుకు రక్తం ఉంటుంది అందువల్ల వాడు చాలా వేగంగా ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంటాడు ఫాస్ట్గా చేస్తుంటాడు ఫాస్ట్గా అన్ని ఆవేశంతో కూడిన పనులే చేస్తుంటాడు లైక్ యంగర్ స్టేజ్ లో ఈ నది కూడా అంతే ఈ కొండల మధ్యన ప్రవహించేటప్పుడు చాలా వేగంగా వస్తూ ఉంటుంది మరి రెండో స్టేజ్ ఏంటి ప్రౌఢ దశ టీనేజ్ దాటిన తర్వాత వాటిలో కొద్దిగా మార్పు వస్తు వచ్చినాడు మరి అట్లా వేగం అని పూర్తిగా వేగం తగ్గిపోదు అట్లానే పూర్తిగా వేగవంతంగా ఉన్నాడు మిడిల్ స్టేజ్ లో ఉంటాడు ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రౌఢ దశలో నది కూడా మరీ వేగం తగ్గిపోదు మరీ వేగం పెరిగిపోకుండా మీడియం లో మీడియం వెలాసిటీని కలిగి ఉంటుంది సో మధ్యస్థ వేగాన్ని కలిగి ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఈ నది రైట్ మరి ఈ ప్రౌఢ దశలో మనకి ఏమి ఏర్పడతాయి ప్రౌఢ దశలో ఈ నది మనకు ఏం ఏర్పాటు చేస్తుంది వరద మైదానాలను ఏర్పాటు చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ వరద మైదానాలను ఏర్పాటు చేస్తుంది ఫ్లడ్ ప్లైన్స్ ఏర్పాటు చేస్తుంది చూడండి లైక్ మనకు ఉత్తర మైదానాలు ఇలా ఏర్పడినవే ఉత్తర మైదానాలు ఇలా ఏర్పడినవే ఎందుకంటే ఆ నది పైభాగంలో నుంచి చూడండి మా ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈ పైభాగం కొండల ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేటప్పుడు నది ఇదో ఈ పైభాగం నుంచి వచ్చేటప్పుడు అత్యంత వేగంగా వస్తుంది ఎందుకంటే వాల్ ఎక్కువ ఉంటుంది మరి ఆ వేగంగా వచ్చేటప్పుడు పైనుంచి తనతో మట్టిని కలిపి తీసుకుని వచ్చేస్తుంది అలా వచ్చిన తర్వాత అది మైదానంలోకి ప్రవేశించిన చూడండి ఇక్కడ మైదానంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఇక్కడ వాళ్ళు తక్కువగా ఉండడం వల్ల దాని వేగం చాలా వరకు తగ్గుతూ ఉంది అలా వేగం తగ్గడం వల్ల తనతో తెచ్చిన మట్టిని చాలా వరకు ఈ ప్రాంతంలో నిక్షేపితం చేసి ఇక్కడ వదిలి వేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంచడం ఇక్కడ వదిలి వేసి వెళ్ళడం వలన ఇక్కడ మనకి ఏం ఏర్పడుతున్నాయంటే వరద మైదానాలు ఏర్పడుతున్నాయి లైక్ కాదర్ బంగర్ నేలలు కాదర్ బంగర్ నేలలు ఇక్కడ మనకి వీటి వలన ఫామ్ అవుతున్నాయి చూడండి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే కాదర్ నేలలు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తుంది చూడండి కాదర్ 
నేలలను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తుంది సో వరద మైదానాలు ఫ్లడ్ ప్లైన్స్ ఆర్ కాదర్ ప్లైన్స్ మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతూ ఉన్నాయి రెండోది ఈ ప్రాంతంలో నది ఇంకా ఏం ఏర్పాటు చేస్తుందంటే స్పర్ అనేటువంటి వేదికలను ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంది చూడండి స్పర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తుంది స్పర్స్ స్పర్స్ అని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంది ఏంటి ఇక్కడ స్పర్స్ అంటే నది ఇలా ప్రవహించినప్పుడు మధ్య ఆకారంలో మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఒకసారి మనం చూస్తే ఇలా నది ఇలా ప్రయాణించేటప్పుడు ఈ టైప్లో మనకి ఇక్కడ డెల్టా ఆకారంలో కొన్ని స్పర్ట్స్ మనకి కనిపిస్తుంటాయి చూడండి ఇలా డెల్టా ఆకారంలో స్పర్ట్స్ మనకి కనిపిస్తుంటాయి మధ్యలో మనకి ఇవి నీరు ప్రవేశిస్తుంటుంది మధ్య భాగంలో వాటర్ ఇలా ఫ్లో అయ్యే క్రమంలో ఇలా మనకి కొన్ని స్పుర్స్ ఇదో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ కనిపించే ఈ డెల్టా టైప్ త్రికోణాక్రమితిలో ఉన్నటువంటి ఈ భూస్వరూపాలనే మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే స్పర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉన్నాం చూడండి సో నది ఈ మైదాన ప్రాంతాల్లో ప్రవేశించేటప్పుడు అది వెడల్పయ్యే క్రమంలో ఆ నదికి ఇరువైపులా త్రిభుజాకారంలో చిన్న చిన్న భూస్వరూపాలను ఏర్పాటు చేస్తారు సో నది మైదానాలలో ప్రవహించే క్రమంలో చిన్న చిన్న త్రిభుజాకారపు భూస్వరూపాలను ఏర్పాటు చేస్తుంది ఆ త్రిభుజాకారపు భూస్వరూపాలనే మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే ఇవి స్పర్స్ అని పిలుస్తున్నాం చూడండి ఇవి ఇటువైపున ఇటువైపున ఇక్కడ అభిముఖంగా ఏర్పడి ఉంటాయి ఆ మధ్యలో నీరు ప్రవహిస్తుంటుంది దట్ ఈస్ నది అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉన్నాం అలాగే రెండవది ఇందులో మనకు కనిపిస్తే ఏంటంటే రివర్ టెర్రేసెస్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం చూడండి రివర్ టెర్రేసెస్ నది వీవెనలు నది వీవెనలు రివర్ టెర్రేసెస్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం మరి ఏంటి ఇక్కడ రివర్ టెర్రేసెస్ నది వీవెనలు అంటే నది ప్రవహించే క్రమంలో వరదలు ఎక్కువైనప్పుడు ఆ గట్లను కోసేసుకుంటూ వెళ్తుంటుంది చూడండి నది ప్రవహించే క్రమంలో ఆ మైదాన ప్రాంతంలో ప్రవహించే క్రమంలో వాటర్ ఫ్లడ్స్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఆ గట్లను తన యొక్క గట్లను కోసుకుంటూ వెళ్తుంటుంది లైక్ ఇదో ఈ టైప్లో నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్న చూడండి ఇక్కడ ఈ బొమ్మలో చూపిస్తున్నా ఇదో ఈ టైప్లో ఏం చేస్తుందంటే అది నది తన గట్లను కోసుకుంటూ వెళ్తుంది ఈ టైప్లో అది నది ఇక్కడ మధ్యలో మామూలుగా సాధారణంగా ఈ నది ప్రవహిస్తుంటుంది ఈ నది యొక్క ప్రవాహం పెరిగినప్పుడు అది కొద్దిగా ఏం చేస్తుందంటే ఇదో ఈ ప్రాంతం వరకు కోత గురి చేసి ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా నది ప్రవాహం పెరిగింది అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్రాంతం వరకు ఇలా మనకు నది ప్రవాహం ఏర్పడి మొత్తం కోతలు ఏర్పాటు చేసి ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ కనిపించే ఇదో ఈ వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే నది టెర్రేసెస్ రివర్ టెర్రేసెస్ నది వివెనలు అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం 
అంటే నది తనకి ఇరువైపులా ఏర్పాటు చేసేటువంటి మెట్ల వంటి నిర్మాణాన్ని తనకి ఇరువైపులా ఏర్పాటు చేసిన ఆ మెట్ల వంటి మైదాన స్వరూపాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే ఇక్కడ నదీ టెర్రేసెస్ రివర్ టెర్రేసెస్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉన్నాం చూడండి నెక్స్ట్ మరి ఇంకా వండలి వివెన నది వివెనలో అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే వండలి వివెన అని పిలుస్తున్నాం చూడండి వండలి వివెన అని చెప్పి పిలుస్తున్నాము సో ఈ నదీ వివెనలే నదీ వేదికలు అని కూడా పిలుస్తాం చూడండి మా ఇక్కడ వీటిని నదీ వేదికలు అని చెప్పి కూడా పిలుస్తారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ వండల వివెలన అల్యూవియల్ ఫ్యాన్స్ అని పిలుస్తాం చూడండి వీటిని అల్యూవియల్ ఫ్యాన్స్ అల్యూవియల్ ఫ్యాన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం బై ఈ పర్వతాల ప్రాంతం నుంచి నది కిందకి ప్రయాణించే క్రమంలో చూడండి మైదానంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఇదంతా కూడా దీనికి దిగువన మనకు మైదానం ఉంటుంది ఈ ప్రాంతం అంతా మైదానం అనుకుంటే ఈ పైభాగం నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ నది మైదానంలోకి ప్రవేశించగానే తనతో తీసుకొచ్చిన అంటే పైభాగంలో వచ్చేటప్పుడు కొండల్లో వచ్చేటప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది అన్నాం చాలా వేగంగా వస్తుంటుంది ఆ వేగంగా వచ్చే క్రమంలో మట్టిని అంతటిని తనతో కలుపుకొని తీసుకొస్తుంది అది ఎప్పుడైతే మైదానంలోకి ప్రవేశిస్తుందో అలా వేగంగా ప్రయాణించినది ఒక్కసారిగా మైదానంలోకి వచ్చి వేగం తగ్గిపోవడం వలన తనతో తెచ్చిన మట్టిని ఈ ఇదో పర్వత పాదాల వెంబడి ఇక్కడ ఇదో ఈ టైప్లో మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇలా వదిలి వేసి వెళ్ళిపోతూ చూడండి మా ఇలా వదిలి వేసి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది చూడండి ఇలా వదిలి వేసి వెళ్ళిపోతుంది ఈ టైప్లో మనకి ఫామ్ అయిపోతుంది ఆ చివరి భాగంలో అంటే పర్వతాలను దాటి మైదానంలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే తనతో తెచ్చిన మట్టిని అక్కడ నిక్షేపితం చేయడం వలన అక్కడ విసనకర్ర ఆకారంలో భూస్వరూపాలు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి ఆ విసనకర్ర ఆకారంలో ఏర్పడిన ఈ భూస్వరూపాలనే మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే వండలి వివెన అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం చూడండి సో వండలి వివెనలు అనగా విసనకర్ర ఆకారంలో నది ఏర్పాటు చేసిన భూస్వరూపాలను మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే అలివియల్ ఫ్యాన్స్ ఆర్ వండలి వివెన్లు ఈ వండలి వివెన్లు కూడా మనకు ఈ నది ప్రౌఢ దశలోనే ఏర్పడుతూ ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది దెన్ ఆఫ్టర్ మనం చూస్తే ఈ నదికి అధికంగా ఉపనదులు కలిసే ప్రాంతం ఏదన్నా కూడా మనకి ఇదో ఈ ప్రౌఢ దశలోనే కలుస్తూ ఉన్నాయి చూడండి నదికి అధికంగా ఉపనదులు కలిసేటువంటి ప్రాంతం లేదా దశ ఏదంటే ఈ ప్రౌఢ దశలోనే అని చెప్పి సో ఇవన్నీ మనకు ప్రౌఢ దశలో ఏర్పడుతున్నటువంటి అంశాలు చూడండి మా ప్రౌఢ దశలో వచ్చేటివి ఏమి వరద మైదానాలు లేదా కాదర్ నీళ్ళలు ఏర్పడతాయి స్పర్స్ ఏర్పడుతున్నాయి టెరేసెస్ రివర్ టెరేసెస్ నదీ వేదికలు ఏర్పడుతున్నాయి వండలి వీవెన్లు ఏర్పడుతున్నాయి అధికంగా ఉపనదులు వచ్చి ఈ భాగంలోనే దీన్ని కలుస్తూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనకు నదీ ప్రౌఢ దశకు సంబంధించిన అంశాలు అయితే ఇక లాస్ట్ వన్ చూడండి వృద్ధాప్య దశ నదీ వృద్ధాప్య దశ అనగా ఏంటి అంటాడు నది వృద్ధాప్య దశ ఓల్డ్ స్టేజ్ నది వృద్ధాప్య దశ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం ఈ తీర ప్రాంతం నుంచి తీర ప్రాంతం నుంచి సముద్రంలో చేరే వరకు దీనికి గల ఈ భాగాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే వృద్ధాప్య దశ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం చూడండి నది తీర ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి ప్రయాణించుకుంటూ సముద్రంలో కలిసే వరకు గల ఆ చిన్న స్పాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే ఇక్కడ వృద్ధాప్య దశ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాము సో మరి ఈ వృద్ధాప్య దశలో నది పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వేగం చూడండి ముసలివాడు వేగంగా పరిగెత్తగలుగుతాడా పరిగెత్తలేడు కట్టబట్టుకొని చిన్నగా చిన్నగా నెట్టుగా పరిగెత్తూ ఉంటాడు సో కాబట్టి వృద్ధాభ దశలో దీని వేగం అతి తక్కువ వేగం కలిగి ఉంటుంది చూడండి అతి తక్కువ వేగంను కలిగి ఉంటుంది లీస్ట్ లీస్ట్ వెలాసిటీని కలిగి ఉంటుంది మరి వేగం తక్కువగా కావడం వల్ల ఇది అనేక వంకర్లు తిరుగుతూ ఇలా వంకర్లు తిరుగుతూ ప్రయాణిస్తారు చూడండి అలా వంకర్లు తిరగడం వలన ఇక్కడ నది వంకర్లు అధికంగా ఉంటాయి నది వంకర్లు రివర్ బెంట్స్ ఆ రివర్ కర్వ్స్ ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి చూడండి రివర్ బెంట్స్ ఆర్ కర్వ్స్ రెండు మనకి ఎక్కువ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇలా నది అనేక వంకర్లు తిరగడం వలన మనకి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతాయి అంటే మియాండర్స్ 
meanders or oxbow lakes oxbow lakes form out the natural river oxbow sarasulu form out the natural river ఆక్స్బౌ సరస్సులు వంకర్లు తిరగడం వల్ల ఆ వంకర్లలో ఏర్పడేటువంటి సరస్సులనే ఆక్స్బౌ సరస్సులు అని పిలుస్తున్నాం ఆ ఆక్స్బౌ సరస్సులు కూడా మనకి ఈ చివరి భాగంలోనే ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే అనేక శాఖలను కలిగి ఉంటుంది చూడండి డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఎక్కువగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి నది అనేక శాఖలను ఇక్కడ కలిగి ఉంటుంది ఎందుకు అంటే నది వేగం తగ్గడం వలన ఇది స్పీడ్గా వెళ్ళి సముద్రంలో కలవలేదు సముద్రపు నీరు నది నీరు రెండు ఒకే లెవెల్కి రావడం వల్ల ఒకే లెవెల్కి రావడం వల్ల ఇది డైరెక్ట్గా వెళ్ళి సముద్రంలో యాజ్ ఈజ్గా స్పీడ్గా వెళ్ళి కలవలేదు అలా ఆ రెండు ఒకే లెవెల్లో ఉండడం వల్ల అది కొద్దిగా వేగంగా వెళ్ళలేక అదేమవుతుంది అంటే అనేక శాఖలుగా విడిపోయి సముద్రంలో కలవడం సో నది అనేక శాఖలుగా విడిపోయి సముద్రంలో కలుస్తుంటుంది వాటినే మనం బ్రాంచెస్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం చూడండి రివర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అనేక పాయలను కలిగి ఉంటుంది అనేక శాఖలను కలిగి ఉంటుంది లైక్ మన గోదావరి నది ధవలేశ్వరం దాటిన వెంటనే ఏడు శాఖలుగా విడిపోయి సముద్రంలో కలుస్తూ ఉంటుంది చూడండి ఏడు శాఖలుగా విడిపోయి సముద్రంలో కలుస్తుంది అలా అనేక శాఖలు ఈ ప్రాంతంలో ఏర్పడుతూ ఉంటాయి మరి ఈ పైభాగం నుంచి ఇక్కడ నుంచి తనతో తెచ్చిన మట్టిని మొత్తాన్ని ఆ వెళ్ళే క్రమంలో చూడండి మా అది తక్కువ వేగంతో ప్రయాణించడం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో ఇదో ఈ ఆకారంలో ఒక డెల్టాను ఏర్పాటు చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇది చూడండి అంటే నది తనతో తీసుకువచ్చిన వండ్రు మట్టి మొత్తాన్ని సముద్రం యొక్క తీర ప్రాంతంలో వదిలివేయటం వలన ఈ ప్రాంతంలో మనకి ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయంటే డెల్టాలు ఫామ్ అవుతూ ఉన్నాయి చూడండి డెల్టాలో ఇక్కడ ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి సో డెల్టాలు కూడా ఇదే ప్రాంతంలో మనకి ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి చూడండి డెల్టాలు కూడా ఇదే ప్రాంతంలో మనకి ఏర్పడుతున్నాయి మరి ఏంటి ఆ డెల్టాలు అంటే డెల్టాలలో సింపుల్గా ఒకసారి చూడండి మా నది వృద్ధాప్య దశలో ఏర్పాటు చేసేటువంటి స్వరూపాల్లో ఇంపార్టెంట్ అయింది ఏదంటే కనుక మనకు డెల్టాలు నది తనతో తెచ్చిన వండ్రు మట్టిని తీర ప్రాంతంలో నిక్షేపితం చేయడం వలన డెల్టా ఆకారంలో ఇదో ఈ ఆకారంలో ఈ ఆకారంలో మనకి ఒక భూస్వరూపం ఏర్పడుతుంది ఆ భూస్వరూపాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే డెల్టా అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉన్నాం చూడండి డెల్టా అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉన్నాం మరి డెల్టాలో అనేక రకాలు ఉన్నాయి చూడండి ఒకటి పక్షిపాద డెల్టా పక్షిపాద పక్షి యొక్క పాదం ఆకారంలో డెల్టా ఏర్పడితే దాన్ని పక్షిపాద డెల్టా అని పిలుస్తాం ఈ పక్షిపాద డెల్టా మనకు ఏ నది వలన ఏర్పడుతుంది అని మనం చూస్తే అమెరికాలోని మిస్సిసిప్పి నది మిస్సిసిప్పి నది డెల్టాను మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే పక్షిపాద డెల్టా అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం రెండోది ధనస్సు ఆకార డెల్టా ధనస్సు ఆకార డెల్టా మధ్య భాగంలో ఇలా సముద్రంలోకి చొచ్చుకుపోయినట్టుండి చివరి భాగాల్లో వంపు కలిగి దగ్గరగా ఉన్నట్లుండి లైక్ ఇదో ఈ టైప్లో కనిపిస్తే ఈ టైప్లో కనిపిస్తే ఇలా నది వస్తుంటుంది ఇలా వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఒక సాకెట్లు వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది ఒకసారి దీన్ని గమనించినట్లయితే చూడండి ఈ నది ఇలా రావడం వల్ల మధ్య భాగంలో ఇక్కడ ఒక డెల్టా ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఒక డెల్టా ఏర్పడుతుంది ఇక్కడల్లా వాటర్ ప్రాయస్ ఉంటుంది ఈ మధ్యలో భూభాగాలు ఏర్పడుతుంది 
లో ఈ ఆకారంలో మనకు డెల్టా ఏర్పడితే ధనస్సు ఆకారంలో డెల్టా ఏర్పడితే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే ధనస్సు ఆకార డెల్టా యారో డెల్టా అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం చూడండి లైక్ దీన్ని మనం చూస్తే కనుక చూడండి గోదావరి డెల్టాను గోదావరి డెల్టాను ధనస్సు ఆకార డెల్టా అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం నెక్స్ట్ మూడోది ఎస్రైన్ ఎస్రైన్ డెల్టా అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం చూడండి ఎస్రైన్ ఎస్రైన్ డెల్టా ఏంటి అంటే నది తనతో తెచ్చిన మట్టిని ఈ తీర ప్రాంతంలో తీర ప్రాంతంలో చూడండి ఇలా వచ్చినటువంటి నది తీర ప్రాంతంలో ఏం చేయాలి అంటే పొడవైన డెల్టాలను పొడవైన భూస్వరూపాలను ఏర్పాటు చేస్తే లైక్ ఇలా ప్రయాణించుకుంటూ వచ్చినటువంటి నది తీర ప్రాంతం లేక వచ్చినాక ఇలా పొడవైన డెల్టాలను ఏర్పాటు చేసేవచ్చు ఈ టైప్లో కలిసిపోతూ ఇలా పొడవైన డెల్టాలను ఏర్పాటు చేస్తే మధ్యలో ఇక్కడ భూస్వరూపాలు అంటే నది తన తీర ప్రాంతంలో లేదా తన ముఖద్వారం వద్ద పొడవైన సన్నని భూస్వరూపాలను ఏర్పాటు చేస్తే వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే మనకి ఎసురైన్ డెల్టాస్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం పొడవైన సన్నని భూస్వరూపాలు ఏర్పడితే వాటిని ఎసురైన్ డెల్టా మరి ఎసురైన్ డెల్టాను ఏర్పాటు చేసేటువంటి నదులు ఏవంటే నర్మద తాపి మాహి నది ఇవన్నీ ఎసురైన్ డెల్టాలను ఏర్పాటు చేసేవచ్చు నెక్స్ట్ నాలుగోది డిజిటల్ డెల్టా మనం కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ చూసింటాం ఆ కీబోర్డ్లోని అక్షరాల బిల్లల రూపంలో చిన్న చిన్న డెల్టాలన్నీ కలిసి ఒక పెద్ద డెల్టా లాగా పైకి కనిపిస్తూ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే డిజిటల్ డెల్టా అని పిలుచుకుంటాం కంప్యూటర్ కీబోర్డ్లోని ఆ అక్షరాల యొక్క బిల్లల రూపంలో డెల్టాలు ఏర్పడితే చిన్న చిన్న డెల్టాలు ఏర్పడితే దాన్ని డిజిటల్ డెల్టా అని పిలుస్తున్నాం ఈ డిజిటల్ డెల్టాకి ఎగ్జాంపుల్ మనకు గంగా నది డెల్టాను చూడండి మా గంగా నది డెల్టాను డిజిటల్ డెల్టా అంటాం లేదా సుందర్ బన్స్ డెల్టాను సుందర్ బన్స్ డెల్టాను డిజిటల్ డెల్టా అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం ప్రపంచంలో అతి పెద్ద డెల్టా ఏదంటే ఈ సుందర్ బన్స్ డెల్టా అని చూడండి ఓల్డ్ లార్జెస్ట్ డెల్టా సుందర్ బన్స్ డెల్టా అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం ప్రపంచంలో అతి పెద్ద డెల్టా ప్రపంచంలో రెండవ అతి పెద్ద డెల్టా ఏంటి అంటే కనుక మాకు మెకెన్జీ డెల్టా చూడండి ఈ మెకెన్జీ డెల్టా మనకు థాయిలాండ్లో మెకెన్జీ నది వల్ల ఫామ్ అయి ఉంటుంది బట్ ఈ మెకెన్జీ నది టిబెట్లో పుట్టి మయన్మార్ మీదుగా థాయిలాండ్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి సముద్రంలో కలుస్తూ ఉంటుంది ఈ మెకెన్జీ డెల్టా సెకండ్ వరల్డ్ లార్జెస్ట్ సెకండ్ డెల్టా అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి ఇంకా ఐదోది లోబెట్ డెల్టా ఐదోది లోబెట్ డెల్టా లోబెట్ డెల్టా సముద్రంలో మునిగిపోయినట్టుగా కనిపిస్తున్నటువంటి డెల్టాలను లోబెట్ డెల్టా అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకుంటే కనుక కృష్ణ పెన్నా నది డెల్టాలను కృష్ణ పెన్నా నది డెల్టాలను మనం లోబెట్ డెల్టాలని పిలుస్తారు కృష్ణ పెన్నా నది డెల్టాలను లోబెట్ డెల్టాలని సో ఇవి మనకు నది నది ప్రవాహ దశలు అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉన్నాం చూడండి నది మరియు నది ప్రవాహ దశలు మరి ఈ ప్రవాహ దశలను తిప్పుకున్న తర్వాత అహించే క్రమంలో
నెక్స్ట్ మనం చూస్తే నది ప్రవహించే క్రమంలో కొన్ని చర్యలు చేస్తూ ఉంటాయి కొన్ని చర్యలు జరుగుతూ ఉంటాయి వాటిని ఏమని పిలుస్తారు అని చెప్పి మనం చూస్తే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ సాల్టేసన్ అని పిలుస్తున్నాం చూడండి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సాల్టేసన్ ప్రవహించే క్రమంలో జరిగే చర్యల్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే సాల్టేసన్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం మరి ఏంటి ఇక్కడ సాల్టేసన్ అంటే నదిలో నది వేగంగా ప్రయాణించే క్రమంలో పెద్ద పెద్ద గుల్కరాలు బండరాల్లో అవన్నీ కలిసి నదితో కలిసి కొట్టుకుపోతూ ఉంటాయి చూడండి ఆ నీటి ప్రభావంలో కొట్టుకుపోతూ ఉంటాయి అలా పెద్ద పెద్ద బండరాల్లో గులకరాలు అన్నీ కలిసి ఆ నదితో కలిసి కొట్టుకుపోవడాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే సాల్టేస్ అని చెప్పి మనం పిలుస్తూ ఉన్నాము సింపుల్ వన్ గుర్తుపెట్టుకోండి పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళు గులకరాళ్ళు నీటి ప్రవాహంతో కలిసి కొట్టుకుపోవడాన్ని మనం సాల్టేస్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం చూడండి ఓకే మరి రెండోది ఏంటంటే ట్రాక్షన్ రెండోది ట్రాక్షన్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం చూడండి మరి ఏంటి ఇక్కడ ట్రాక్షన్ అంటే ఇక్కడ ట్రాక్షన్ అనగా పెద్ద పెద్ద బండరాలు కాకుండా చిన్న చిన్న గులకరాళ్ళు బండరాళ్ళు ఈ నీటి ప్రవాహంతో కలిసి కొట్టుకుపోవడాన్ని చిన్న చిన్నవి లైక్ ఈ సైజులో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న బండరాళ్ళు గులకరాలన్నీ దీంతో కలిసి కొట్టుకుపోతే దాన్ని ట్రాక్షన్ అని చెప్పి మనం పిలుస్తున్నాం చూడండి మూడోది సస్పెన్షన్ సస్పెన్షన్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం చూడండి ఏంటి మరి సస్పెన్షన్ అంటే ఈ నీటి ప్రవాహంతో కలిసి ఇసుక మట్టి కొట్టుకుపోవడాన్ని ఇసుక మట్టి కొట్టుకుపోవడాన్ని సస్పెన్షన్ అని పిలుస్తున్నాం చూడండి నీటి ప్రవాహంతో కలిసి ఇసుక మట్టి లాంటివి చిన్న చిన్న సన్నని రవ్వల్ లాంటి మట్టి సన్నని రవ్వల్ లాంటి ఇసుక కలిసి కొట్టుకుపోవడాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే సస్పెన్షన్ అని పిలుస్తున్నాము ఇక లాస్ట్ది ద్రావణీకరణం ద్రావణీకరణం ఏంటి మరి ఇక్కడ ద్రావణీకరణం అంటే మరి ఈ మట్టిలో నీరు అంటే నీరు ప్రవహించే క్రమంలో అది మట్టి మీద భూమి మీద ప్రవహించే క్రమంలో ఆ భూమి లోపల ఉన్నటువంటి ఈ సున్నము లైమ్ సున్నపురాయి అలాగే ఆ భూమిలో ఉన్నటువంటి సాల్ట్ కొన్ని రకాల లవణాలు లవణాలు సున్నం లైమ్ క్లే అంటాం సింపుల్ కొన్ని రకాల రసాయనాలు లైక్ సోడియం కాల్షియం పొటాషియం లాంటివి ఆ భూమిలో కరిగి ఉన్నటువంటి సున్నము రసాయనాలు అయినటువంటి సోడియం కాల్షియం పొటాషియంలు కొన్ని రకాల లవణాలు ఇవన్నీ కూడా నీటిలో కరిగి నీటిలో కరిగి కొట్టుకుపోవడాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే ద్రావణీకరణం అని పిలుస్తున్నాం ఆ నీరు ప్రవహించే క్రమంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి లవణాలు ఉప్పు లాంటి లవణాలు సోడియం కాల్షియం పొటాషియం లాంటి రసాయనాలు అలాగే సున్నపురాయి లాంటి సున్నం లాంటి కొన్ని అవక్షేపాలు దీంట్లో కలిసి కరిగి కొట్టుకుపోవడాన్ని కంటికి కనిపించకుండా కొట్టుకుపోవడాన్ని మనం ఇక్కడ ద్రావణీకరణం అని చెప్పి పిలుస్తున్నాము సో ఇలా నది ప్రవాహ దశలో ఈ మూడు ఈ నాలుగు చర్యలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి చూడండి ఈ నాలుగు చర్యలు కూడా మనకి జరుగుతూ ఉంటాయి దట్ ఈస్ మనం ఇక్కడ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం గమనించినట్లయితే భారతదేశంలో నదుల వర్గీకరణ ఏ విధంగా జరిగింది అనేది చూడాలి చూడండి భారతదేశంలో నదుల వర్గీకరణ ఈ క్రింది ఏ విధంగా జరిగిందో ఒకసారి చూద్దాం 
రివర్ క్లాసిఫికేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం వచ్చినాం రివర్స్ క్లాసిఫికేషన్ మరి ఏంటి ఇక్కడ వర్గీకరణ అంటే రెండు విధాలుగా వీటిని వర్గీకరించవచ్చు మనం వన్స్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా యాజ్ పర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఒకటి పరివాహక ప్రాంతం ఆధారంగా అది చూద్దాం ఇప్పుడు పరివాహక ప్రాంతం ఆధారంగా నదుల వర్గీకరణ యాజ్ పర్ రివర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రివర్స్ యాజ్ పర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఆర్ రివర్ బేసిన్ సైజ్ ఓకే మరి ఏంటి ఇక్కడ అని చెప్పి మనం చూస్తే ఫస్ట్ వన్ చూడండి ప్రధాన నదులు మేజర్ రివర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ పరివాహక ప్రాంతాలని కలిగిన నదులను ప్రధాన నదులని పిలుస్తారు అబౌట్ ట్వంటీ ఫోర్ తౌ ట్వంటీ థౌసండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అబౌట్ ట్వంటీ థౌసండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియన్ రివర్స్ ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ పరివాహక ప్రాంతం ఉంటే వాటిని ప్రధాన నదులని పిలుస్తాం మరి భారతదేశంలో ఇలాంటి నదులు మనకి ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయంటే పద్నాలుగు నదులు విస్తరించి ఉన్నాయి చూడండి భారతదేశంలో ఉన్న ప్రధాన నదుల సంఖ్య మొత్తం ఫోర్టీన్ అందులో ఈ పద్నాలుగు నదుల ద్వారా ప్రవహించే మొత్తం నీటి శాతం ఎంత అంటే ఎనభై ఐదు శాతం నీరు ప్రవహిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ భారతదేశంలో అనేక నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి ఆ నదుల ద్వారా ప్రవహించే మొత్తం నీటి శాతం వంద శాతం అనుకుంటే అందులో ఎనభై ఐదు శాతం నీరు ఈ పద్నాలుగు నదుల ద్వారానే ప్రవహిస్తూ ఉంది అందులో ఎనభై ఐదు శాతం నీరు ఈ పద్నాలుగు నదుల ద్వారానే ప్రవహిస్తూ ఉంది అంటే దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు లేదా వీటిని ప్రధాన నదులని ఎందుకు పిలిచినామో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మరి ప్రీవియస్ లో ఇక్కడ నుంచి కొన్ని రకాల క్వశ్చన్స్ అడిగినాడు చూడండి మా ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినాడు అంటే లాస్ట్ టైం ఈ క్రింది వాణిలో ప్రధాన నది కానిది ఇది ఈ క్రింది వాణిలో ప్రధాన నది కానిది ఏది విచ్ ఇస్ నాట్ ఏ మేజర్ రివర్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగిన ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ పెన్నా నది ఆప్షన్ బి బ్రహ్మణి ఆప్షన్ సి కావేరి ఆప్షన్ డి సరావతి సరావతి అని చెప్పి ఇచ్చిన మరి విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ మేజర్ రివర్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్ ప్రధాన నది కానిదేది లైక్ ఆ ఆన్సర్ రావాలి అంటే మనం ఏం తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఈ పద్నాలుగు ప్రధాన నదులు ఏంటో తెలుసుకోవాలి కాబట్టి సో పద్నాలుగు ప్రధాన నదులు ఏంటో తెలుసుకుంటేనే దీనికి మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం లేకపోతే చేయలేము సో ఏమున్నాయి మరి ఆ పద్నాలుగు నదులు భారతదేశంలో అంటే ఫస్ట్ వన్ గంగా రెండు సింధు మూడు బ్రహ్మపుత్ర నెక్స్ట్ నాలుగోది గోదావరి ఐదు కృష్ణ ఆరు మహానది ఏడు కావేరి ఎనిమిది పెన్నా నది తొమ్మిది సువర్ణరేఖ పది బ్రహ్మణి నెక్స్ట్ పదకొండోది నర్మద పన్నెండు తపతి పదమూడు 
మాహీ నది పద్నాలుగు సబర్మతి ఇవి మనకు పద్నాలుగు నదులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఈ పద్నాలుగు నదులే మనకి మేజర్ రివర్స్ ఫస్ట్ లైన్ లో మనం చెప్పినాం చూడండి ఇవన్నీ హిమాలయ నదులు చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ టూ లైన్స్ లో మనకు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న ఇవన్నీ మనకు ఏ నదులు అంటే ఇవి జనరల్ గా తూర్పుకు ప్రవహించే నదులు ఈస్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఈ నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకు వెస్ట్ ఫ్లో రివర్స్ చూడండి వెస్ట్ ఫ్లో రివర్స్ పక్షిమానికి ప్రవహించే నదులు పక్షిమానికి ప్రవహించే నదులు ఇలా మొత్తం పద్నాలుగు నదులు ఉన్నాయి ఈ పద్నాలుగు నదులను మనం ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈ పద్నాలుగు నదులు మనకు మేజర్ రివర్స్ అని చెప్పి తెలుసు మరి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఒకసారి చూద్దాం చూడండి పెన్నా నది ఏదో ఇక్కడ ఉంది అలాగే బ్రహ్మణి నది ఇక్కడ ఉంది కావేరి నది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక శరావతి ఈ లిస్ట్ లో ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా ఎక్కడ కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ప్రధాన నది కానిది ఏది అంటే శరావతి నది అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఈ లిస్ట్ మనకు తెలిసింది అంటే ప్రధాన నదులు ఏంటివో తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏం చేయొచ్చు ఇలాంటి ఏ క్వశ్చన్స్ అడిగిన మనకు ఆన్సర్ చేయొచ్చు మరి ఇప్పుడు అడిగేందుకు అవకాశం ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏంటో ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం జనరల్ గా అడిగేందుకు అవకాశం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రవహించే ప్రధాన నదుల సంఖ్య ఎంత అంటాడు తెలంగాణలో ఏం ప్రవహిస్తున్నాయి ఇక్కడ గోదావరి కృష్ణ ఈ రెండు మాత్రమే తెలంగాణలో ప్రవహించే ప్రధాన నదులు అంటే తెలంగాణలో ప్రవహించే ప్రధాన నదులు ఏవి అంటే గోదావరి కృష్ణ ఎన్ని అంటే రెండు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రవహించే ప్రధాన నదుల సంఖ్య ఎంత చూడండి మా గోదావరి ప్రవహిస్తుంది కృష్ణ ప్రవహిస్తుంది అయ్యప్పలో అట్ ది సేమ్ టైమ్ దో పెన్నా నది కూడా ప్రవహిస్తూ ఉంది చూడండి పెన్నా నది కూడా ఇందులో ప్రవహిస్తూ ఉంది సో కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రవహించే ప్రధాన నదుల సంఖ్య మూడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రవహించే ప్రధాన నదుల సంఖ్య మూడు నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి వస్తే ఇంకా అడగచ్చు కొన్ని క్వశ్చన్ చూడండి కేరళలో ప్రవహించే ప్రధాన నది ఏది అంటే ఏది లేదు ఏది లేదు ఏదన్నా కేరళలో ప్రవహిస్తుందా ఇక్కడ ఏది ప్రవహించట్లేదు తమిళనాడు గుండా ప్రవహించే ప్రధాన నది కావేరి నది ప్రవహిస్తుంది ఒకే ఒక నది ప్రవహిస్తుంది కర్ణాటక గుండా ప్రవహించే ప్రధాన నదులు గోదావరి గోదావరి ప్రవహిస్తుంది కర్ణాటకలో నో కాబట్టి కృష్ణ కృష్ణ తర్వాత మనకి పెన్న పెన్న తర్వాత కావేరి కావేరి ఈ మూడు మనకి ఇక్కడ కర్ణాటక గుండా ప్రవహించారు సో ఇలా ఒక్కొక్క రాష్ట్రం ఇచ్చి ఆ రాష్ట్రంలో ప్రవహించే ప్రధాన నది ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మనం ఈ లిస్ట్ని మనం బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేయాల్సినటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మరి లేదా ఈ ప్రధాన నదులను ఇచ్చి వీటిని ఉత్తరం నుంచి తూర్పుకు లేదా తూర్పు నుంచి ఉత్తరానికి అమర్చునని కూడా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు చూడండి రైట్ జన్ ఇప్పుడు మనం వస్తే ఇక రెండోది ఏంటి అని చెప్పి మనం చూస్తే ఈ ప్రధాన నదుల తర్వాత ఈ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా వర్గీకరణలో అంటే పరివాహక ప్రాంతపు వర్గీకరణలో మరొక వర్గీకరణ ఏమిటి అనేది మనం చూస్తే మధ్య తరహా నదులు మీడియం రేంజ్ రివర్స్ చూడండి మధ్య తరహా నదులు అని చెప్పి మీడియం రేంజ్ రివర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం మరి మీడియం రేంజ్ రివర్స్ అంటే ఏంటివి అంటే రెండు వేల చదరపు కిలోమీటర్ల నుంచి ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల మధ్యన పరివాహక ప్రాంతాన్ని కలిగిన వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే మధ్య తరహా నదులు అని పిలుస్తున్నారు సో రెండు వేల చదరపు కిలోమీటర్ల నుంచి ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల మధ్యన పరివాహక ప్రాంతం కలిగిన వాటిని మనం మధ్య తరహా నదులు మీడియం రేంజ్ రివర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉన్నాం మరి ఈ మధ్య తరహా నదులను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే ఎన్ని ఉన్నాయి భారతదేశంలో అంటే నలభై నాలుగు నదులు ఉన్నాయి వీటి ద్వారా ప్రవహించే మొత్తం నీటి శాతం 
ఏడు శాతం మాత్రమే ఓన్లీ సెవెన్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ మీడియం రేంజ్ రివర్స్ ఇక మూడోది చిన్న తరహా నదులు మూడోది చిన్న తరహా నదులు స్మాల్ రేంజ్ రివర్స్ మరి ఇక్కడ ఏంటివి అంటే బిలో టూ థౌజండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ చూడండి బిలో టూ థౌజండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియన్ రివర్స్ రెండు వేల చదరపు కిలోమీటర్ల కంటే తక్కువ పరివాహక ప్రాంతం కలిగినవి రెండు వేల చదరపు కిలోమీటర్ల కంటే తక్కువ పరివాహక ప్రాంతం కలిగినవి వీటినే మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే చిన్న తరహా నదులు అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం చూడండి మీడియం స్మాల్ రేంజ్ రివర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఇవి దేశంలో మనకి వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఉన్నాయి అప్రాక్సిమేట్లీ వీటి ద్వారా ప్రవహించే మొత్తం నీటి శాతం ఎంత అంటే మనకు ఎయిట్ పర్సెంట్ వాటర్ వీటిలో ఫ్లో అవుతుంది చూడండి ఎనభై ఏడు నూట ఎనభై ఏడు నదులు ఇందులో మనకి కనిపిస్తుంటే వీటి ద్వారా ప్రవహించే మొత్తం నీటి శాతం ఎంత అంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఇది పరివాహక ప్రాంతం ఆధారంగా భారతదేశంలోని నదుల యొక్క వర్గీకరణ అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాం మరి పరివాహక ప్రాంతం ఆధారంగా చెప్పిన తర్వాత ఇక రెండోది ఏంటి అని మనం చూస్తే సెకండ్ వన్ పుట్టుక ఆధారంగా నదులలోని వర్గీకరణ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం యాజ్ పర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ ఆల్ ఒరిజిన్ ప్లేస్ ని బేస్ చేసుకుంది బేస్డ్ ఆన్ ఒరిజిన్ ప్లేస్ పుట్టుక ఆధారంగా నదులలోని వర్గీకరణ పుట్టుక ఆధారంగా నదుల వర్గీకరణ యాజ్ పర్ ఆరిజిన్ ప్లేసెస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రివర్స్ అని చెప్పి చూస్తున్నాం చూడండి వీటిలో రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇందులో మనకి ఇందులో ఫస్ట్ వన్ హిమాలయ నదులు హిమాలయ నదులు హిమాలయన్ రివర్స్ హిమాలయన్ మరి ఏంటి హిమాలయ నదులు అంటే హిమాలయాలలో పుట్టి భారతదేశం గుండా ప్రవహిస్తూ ఉన్నటువంటి నదులను హిమాలయ నదులు అని పిలుస్తారు మరి ఈ హిమాలయ నదుల యొక్క లక్షణాలను మనం ఒకసారి చూస్తే ఇవి చూడండి మా అధిక వేగాన్ని కలిగి ఆకస్మిక వరదలకు గురి చేస్తూ ఉంటాయి చూడండి అధిక వేగంను కలిగి ఆకస్మిక వరదలు తీసుకువస్తూ ఉంటాయి అంటే వీటి వలన వేగం ఎక్కువ ఉంటుంది వేగం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆకస్మిక వరదలు సంభవిస్తూ ఉన్నాయి లేట్ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్గా మనం తీసుకుంటే కనుక చూడండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఫిబ్రవరి నెలలో ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్నటువంటి ధౌలి గంగా నదికి ఆకస్మిక వరదలు సంభవించినాయి సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్లెట్స్ వచ్చినాయి చూడండి మరి వీటి కారణంగా ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్నటువంటి దౌలిగంగా నదిపై ఉన్నటువంటి తపోవన్ అనే జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో ఉన్న తపోవన్ జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ కొట్టుకుపోయించు మొత్తం వాసోటైలు పోయింది ఈ సమయంలోనే సుమారు నూట అరవై ఏడు మంది అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి సిబ్బంది మరణం జరిగింది జస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇటీవల కాలంలో ఈ క్రింది ఏ నదికి ఆకస్మిక వరదలు సంభవించడం వలన తపోవన్ జల విద్యుత్ కేంద్రం కొట్టుకుపోయింది అని క్వశ్చన్ అడుగు ఏంటది దౌలి గంగా అనే నదికి ఆకస్మిక వరదలు సంభవించడం వల్ల కొట్టుకుపోయింది అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక రెండోది మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే 
ఇవన్నీ జీవనదులు చూడండి హిమాలయ నదులన్నీ కూడా జీవనదులు పెరానియల్ రివర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాము పెరానియల్ రివర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాము మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు వీటిలో నీరు ప్రవహిస్తుంటుంది మా అందుకే వీటిని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే పెరేనియల్ రివర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ వీటిలో వాటర్ ఫ్లో ఉంటూనే ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ రైనీ సీజన్ వర్షాకాలంలో వర్షాల వలన నీరు ప్రవహిస్తాయి ఎండాకాలంలో సమ్మర్లో స్నో మెల్ట్ అవడం వలన మంచు కరిగి నీరు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది చూడండి ఎండాకాలంలో మంచు కరిగి నీరు ప్రవహిస్తే వానాకాలంలో వర్షాల వల్ల నీరు ప్రవహిస్తుంది ఇలా సీజన్స్ తో పనిచేయకుండా అన్ని సీజన్స్ లో కూడా వాటర్ ఫ్లో వీటిలో ఉంటుంది అందువలన వీటిని ఏమంటున్నావు జీవ నదులు అని పిలుస్తున్నారు నెక్స్ట్ మూడో అంశాన్ని చూస్తే జీవ నదుల తర్వాత ఇక్కడ చెప్పుకుంటే ఇవి సాధారణంగా మనకు హిమాలయ ప్రాంతాల్లో ప్రవహించేటప్పుడు వి ఆకారపు లోయలను ఏర్పాటు చేస్తాయి చూడండి వి ఆకారపు లోయల్ని ఇవి హిమాలయ పర్వత ప్రాంతాల్లో ప్రవహించేటప్పుడు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాయి హిమాలయ పర్వత సానువుల్లో ప్రవహించేటప్పుడు మాత్రమే ఇవి వి ఆకారపు లోయలను ఏర్పాటు చేస్తాయి మరి వీటిని మళ్ళీ రెండు రకాలుగా విభజించినట్టు చూడండి హిమాలయ నదులు కూడా మళ్ళీ రెండు రకాలు మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మరి ఏంటివి హిమాలయ రకాల్లో అంటే హిమాలయ నదుల్లోని రకాలు ఒకటి పూర్వవర్తిత నది పూర్వవర్తిత నదులు యాంటిసిడెంట్ రివర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం హిమాలయాలు ఏర్పడక ముందు నుంచి ఆ ప్రాంతంలో పుట్టి ప్రవహించే నదులను మనం యాంటిసిడెంట్ రివర్స్ పూర్వవర్తిత నదులు అని పిలుస్తున్నాము మనకు హిమాలయాలు చూడండి మా మన భారతదేశంలో హిమాలయాలు ఏర్పడింది మనకు సిక్స్టీ ఫైవ్ టు టూ మిలియన్ ఇయర్స్ మధ్య కాలంలో హిమాలయాలు ఏర్పడినాయి చూడండి అరవై ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల నుంచి రెండు మిలియన్ సంవత్సరాల మధ్య కాలంలోనే మనకు ఇవి ఏర్పడినాయి ప్రజెంట్ మనం ఉన్న సంవత్సరం ఇప్పుడు రన్ అవుతున్న దాన్ని చీరో అనుకుంటే ఇలా వెనక్కి వెళ్తే వన్ మిలియన్ ఇయర్ టూ మిలియన్ ఇయర్ త్రీ మిలియన్ ఇయర్ ఇట్లా వస్తుంటుంది భూమి యొక్క వయస్సు ఇట్లా పోతే సిక్స్టీ ఫైవ్ మిలియన్ ఇయర్స్ చూడండి సిక్స్టీ ఫైవ్ మిలియన్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ టూ మిలియన్ ఇయర్స్ ఈ మధ్య కాలంలోనే మనకి ఏమైంది ఈ హిమాలయాలు ఏర్పడింది కానీ అంతకు ముందు కాలం నుంచే అంటే ఇక్కడ హిమాలయాలు ఫామ్ కాక ముందు నుంచి అరవై ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల కంటే ముందు కాలం నుంచే ఈ ప్రాంతంలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదులను మనం ఏమని పిలుస్తున్నాము అంటే పూర్వవర్తిత నదులు సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి హిమాలయాలు ఏర్పడక ముందు నుంచి అక్కడ ప్రవహిస్తూ ఉండి ప్రస్తుతం కూడా అక్కడే ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదులను మనం ఏమంటున్నాం అంటే పూర్వవర్తిత నదులు అని పిలుస్తారు దట్స్ క్లియర్ సింపుల్ హిమాలయాలు పూర్వ అంటున్నాం కాబట్టి హిమాలయాల కన్నా పూర్వం నుంచి ఉన్నవి దట్స్ క్లియర్ అంతే ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇవి ఏమున్నాయంటే చూడండి సింధు సట్లేష్ బ్రహ్మపుత్ర అలకనంద గండక్ కోసి ఇవన్నీ పూర్వవర్తిత నదులు చూడండి ఈ సిక్స్ రివర్స్ ఆర్ యాంటిసిడెంట్ రివర్స్ ఇన్ ఇండియా యాంటిసిడెంట్ రివర్స్ ఇన్ ఇండియా రైట్ నెక్స్ట్ రెండోది అంతర్వర్తిత నదులు యాంటిసిడెంట్ రివర్స్ తర్వాత సెకండ్ వన్ ఏంటంటే కాన్సిక్వెంట్ రివర్స్ అంతర్వర్తిత నదులు మరి ఏంటి అంటే హిమాలయాలు ఏర్పడిన తర్వాత కాలంలో ఆ ప్రాంతంలో కొత్తగా పుట్టి ప్రవహించే నదులను మనం అంతర్వర్తిత నదులు అని పిలుస్తున్నాం చూడండి హిమాలయాలు ఏర్పడిన తర్వాత అక్కడ పుట్టి ప్రవహిస్తూ ఉంటే వాటిని మనం అంతర్వర్తిత నదులు అని పిలుస్తారు హిమాలయాలు పుట్టక ముందు అక్కడ ప్రవహిస్తుంటే వాటిని పూర్వవర్తిత హిమాలయాలు 
పుట్టిన తర్వాత లేదా ఏర్పడిన తర్వాత కాలంలో కొద్ది కాలానికి అక్కడ హిమాలయాలు ఏర్పడిన కొద్ది కాలానికి అక్కడ కొత్తగా స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదులను మనం అంతర్వర్తిత నదులు కాన్సిక్వెంట్ రివర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే గంగా యమున రావి బియాస్ శీలం అండ్ సో ఆన్ ఈ నదులన్నీ కూడా అంటే ఈ పైనున్న ఈ ఆరు నదులు కాకుండా మిగతావన్నీ హిమాలయంలో పుట్టే మిగతా నదులన్నీ కూడా మనకి అంతర్వర్తిత నదులు కాన్సిక్వెంట్ రివర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం సో ఇవి హిమాలయ నదుల వర్గీకరణకు సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ద్వీపకల్ప నదులు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద్వీపకల్ప నదులు మరి ఏంటి ద్వీపకల్ప నదులు అంటే అసలు ద్వీపకల్ప ప్రాంతం ఎక్కడ ఉంది మనకు అనేది ఒకసారి మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇదో ఈ పై భాగంలో మనకి కనిపిస్తున్న ఈ మొత్తం పార్ట్ ని ఈ మొత్తం పార్ట్ ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే ద్వీపకల్పం లేదా ద్వీపకల్ప భారతదేశం అని పిలుస్తున్నాం ఈ ద్వీపకల్ప ప్రాంతం గుండా ప్రవహించే లేదా అక్కడ పుట్టి ప్రవహించే నదులను అక్కడ పుట్టి ప్రవహించే నదులను ఏవైనా సరే ఇట్లా పోయినా ఇట్లా పోయినా ఎక్కడైనా పోయి వాటితో సంబంధం లా బట్ ఇక్కడ జన్మించుతున్నటువంటి వీటి గుండా ప్రవహించున్నటువంటి ఈ నదులను మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే ద్వీపకల్ప నదులు అని పిలుస్తున్నాము సో ద్వీపకల్ప భారతదేశంలో పుట్టి ద్వీపకల్ప భారతదేశం గుండా ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదులను మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే ద్వీపకల్ప నదులు మరి ఈ పెనిన్జులార్ రివర్స్ అంటమ్మా ఇంగ్లీష్లో ఈ పెనిన్జులార్ రివర్స్ యొక్క లక్షణాలు ఎట్లా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం ద్వీపకల్ప నదులు వీటి యొక్క లక్షణాలను మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం ఇవి అజీవ నదులు రెండోది వేగం తక్కువ కలిగి ఉంటాయి వేగం మాక్సిమం చూడండి ఇవి పీఠభూములు మైదాన ప్రాంతాల్లోనే ప్రవహిస్తుంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు అధికంగా ఉండదు వాళ్ళు అధికంగా ఉండకపోవడం వల్ల వీటి యొక్క వేగం తక్కువగా ఉంటుంది లైక్ నెక్స్ట్ అజీవ నదులు అంటాం అంటే సంవత్సరం పొడవరా ప్రవహించవు కాబట్టి ఇవి జీవ నదులు కావు అజీవ నదులు అంటున్నాం అంతే మరి సంవత్సరం పొడవునా ప్రవహించవు కాబట్టి వీటిని అజీవ నదులు అంటున్నాం మరి ఎప్పుడు ప్రవహిస్తాయి సీజనల్ గా ప్రవహిస్తాయి చూడండి ఓన్లీ సీజనల్ రివర్స్ కాలానుగుణంగా కాలానుగుణంగా ప్రవహించే నదులు కాలానుగుణంగా ప్రవహించే నదులు ఏవంటే ఇవే సీజనల్ రివర్స్ ఋతుపవన ఆధారిత నదులు ఇవి ఋతుపవన ఆధారిత నదులు కాలానుగుణంగా ప్రవహించేవి లేదా ఋతుపవన ఆధారిత నదులు లేదా వర్షాధారిత నదులు వర్షాధారిత నదులు సీజనల్ రివర్స్ మాన్సూన్ బేస్డ్ రివర్స్ మాన్సూన్ రివర్స్ ఆర్ రెయిన్ ఫాల్ రివర్స్ అని చెప్పి కూడా వీటిని పిలవచ్చు మరి ఈ నదులు సాధారణంగా చూడండి కొండలు పర్వతాల మధ్యలో ప్రవహించవు కాబట్టి మైదానాలు పీఠభూముల ప్రాంతాల్లో ప్రవహిస్తాయి కాబట్టి ఇవి సాధారణంగా వెడల్పైన లోయలను లోతు తక్కువ ఉండి వెడల్పు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఇదో ఈ టైప్ ఆఫ్ లోయలను ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాయి చూడండి వీటిని యు ఆకారపు లోయలు అని పిలుస్తున్నాం చూడండి యు ఆకారపు లోయలు అని చెప్పి పిలుస్తున్నారు సో వెడల్పు ఎక్కువగా ఉండి లోతు తక్కువగా ఉన్నటువంటి వి సేపుడు వ్యాలీస్ ఇవి ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి అందుకే వీటిని వి ఆకారపు లోయలు అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం వి ఆకారపు లోయలు ఇవి ఏర్పాటు చేస్తాయి నెక్స్ట్ మనం చూస్తే 
వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటే గోదావరి కృష్ణ కావేరి పెన్న మహానది నర్మద తపతి అండ్ సో అని మొదలైనవి చాలా ఉంటాయి ఓకే సో ఇవి పుట్టుక ఆధారంగా నదుల్లోని రకాలు అని చెప్పి కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం సో దీంతో నదుల వర్గీకరణ కూడా మనకి కంప్లీట్ అయినా నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ఈ నదులకు సంబంధించి మరి కొన్ని అంశాలను ఇక్కడ పరిశీలన చేసి ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క నది గురించి క్లియర్ గా క్లారిటీగా మనం చెప్పుకుంటాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భారతదేశంలో ప్రవహించే నదుల ద్వారా చూడండి భారతదేశంలో నదుల ద్వారా ప్రవహించే మొత్తం నీరు వంద శాతం అనుకుంటే ఆ నదుల ద్వారా ప్రవహించే మొత్తం నీటిలో తొంభై శాతం నీరు బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది చూడండి మేఆ బెంగాల్లో మెడిసో మన దేశంలో ఉన్నటువంటి నదుల ద్వారా ప్రవహించే మొత్తం నీరు వంద శాతం అనుకుంటే ఆ వంద శాతంలో తొంభై శాతం బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంటే మిగిలిన పది శాతం నీరు అరేబియా సముద్రంలో కలిసి చూడండి అరేబియా సముద్రంలో నెక్స్ట్ మనం చూస్తే మన దేశంలో ప్రవహించే మొత్తం నదులు మనం తీసుకుంటే నదులను తీసుకుంటున్నాం చూడండి ఇక్కడ నదుల్లో ప్రవహించే నీరు మాత్రమే తీసుకున్నాం బట్ ఇక్కడ నదులు భారతదేశంలో ప్రవహించే మొత్తం నదులలో డెబ్బై ఏడు శాతం నదులు డెబ్బై ఏడు శాతం నదులు చూడండి డెబ్బై ఏడు శాతం నదులు బంగాళాఖాతంలో కలుస్తున్నాయి అందులో ఇరవై మూడు శాతం నదులు మాత్రమే అరేబియా సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి అనగా భారతదేశంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక వంద నదులు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయంటే ఆ వంద నదుల్లో డెబ్బై ఏడు నదులు బంగాళాఖాతంలోను ఇరవై మూడు నదులు అరేబియా సముద్రంలో కలుస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటాడు ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని అంటే భారతదేశంలో ఈ క్రింది ఏ నదులలో ఎక్కువ నీరు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అని క్వశ్చన్ అడుగుతాం ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మూడు ఆప్షన్స్ చూసినాడు క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇస్తున్న చూడండి భారతదేశంలో ఈ క్రింది ఏ నదులలో నీరు అధికంగా ప్రవహిస్తుంది అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగినాడు మరి క్రింది ఏ నదుల్లో అధికంగా నీరు ప్రవహిస్తుంది అని క్వశ్చన్ అడిగితే ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ తూర్పుకు ప్రవహించే నదులు ఆప్షన్ బి పశ్చిమానికి ప్రవహించే నదులు ఆప్షన్ సి అంతర్భూభాగ నదులు ఆప్షన్ డి పై వన్ని పై వన్ని ఇలా మనకు క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు మరి వీటిలో ఎక్కువ నీరు వీటిలో ప్రవహిస్తూ ఉంది ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న నదులు డెబ్బై ఏడు శాతమే కానీ వీటి ద్వారా ప్రవహించే నీటి శాతం తొంభై శాతం అంటే నదుల శాతం తక్కువ ఉండి నీటి శాతం ఎక్కువ ఉంది తూర్పుకు ప్రవహించే వాటర్ ఇక్కడ తీసుకోండి అరేబియాకు ప్రవహించే నదుల శాతం ఇరవై మూడు శాతం నదులు ఉంటే వీటిలో ప్రవహించే నీటి శాతం ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నదులు ఎక్కువ ఉంటే నీరు తక్కువ ఉంది ఇక్కడ నదులు తక్కువ ఉండి నీరు ఎక్కువ ఉంది దీన్ని బట్టి మనకు ఆటోమేటిక్ ఏమర్థం కావాలి తూర్పుకు ప్రవహించే నదులలో అధికంగా నీరు ప్రవహిస్తూ ఉంది 
That is most important. Okay. So, Bharat Desham lo Turpuk Pravahin Chenadul lo ne Adhika Neeru Pravahis to ondi. Anjapri, clear ga, Murtunj Kali. That's next. Manam Zustay, Ippudu, Okko Kanadhi Gurunchi, Okko Kavidanga, Chudam. So, Bharat Desham lo Muttam Padnalagu Nadul lo ne ande, A Padnalagu Nadul lo Gurunchi, Okko Kadani Gurunchi, Kulang Kusenga, Clear ga, Clarity ga manam Ippudu, Chudam. First one, 